ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം മറ്റൊരു ഡ്രോയിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ജൂൺ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മെസ്സി അതെ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മെസ്സിയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചില കാരണങ്ങളെക്കാൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എന്തായാലും ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെസ്സിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെസ്സിയുടെ ഒരു ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേ ടു പി എച്ച് പി അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എച്ച് ബി ഉപയോഗിച്ച് ചുമ്മാ എച്ച് ബി ഉപയോഗിച്ച് പണ്ടൊന്നും ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഈ കറുപ്പുള്ളടുത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടുക ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നല്ല കട്ടിക്ക് മുഖത്ത് ഫേസിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളെ ശരീരഭാഗം മൊത്തം നമ്മൾ കട്ടിക്ക് നല്ല ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതും കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ആയിട്ട് നല്ല ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും നല്ല ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന നല്ല നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അതേമാതിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു ബി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഫോർ ബി ഇപ്പോൾ ടു ബിയും ഫോർ ബിയും ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കളർ ഞാൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പല എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് ചില ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഔട്ട് ലൈൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആ ഔട്ട് ലൈനൊക്കെ മാഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടിക്കാണ് വരച്ചു പോവുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോകും നല്ല നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വരച്ച് പോയ അപ്പോൾ കട്ടിക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അടയാളം വരും ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാണാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതപ്പാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഫോബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതാണത് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ഈ നമ്മൾ ഹെയറൊക്കെ വരച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെക്കോർഡർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് വൺ എന്താണ് വൺ ടാപ്പ് ക്യാമറ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ
പിമോക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് വഴിയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പവർ ഡയറക്ടർ വഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആ ഒരു ക്ലിയറിലേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണം അതിൽ ഈ പവർ ഡയറക്ടറിലാണ് എയ്റ്റ് എക്സ് സ്പീഡിൽ നല്ല സ്പീഡ് പോകുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഔട്ട് പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയും അത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത വീട്ടിൽ നമുക്കത് ശരിയാക്കാം ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പിക്ചർ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ കെ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഫോർ കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി വരെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ശരിയായിരിക്കും ഈ മെമ്മറീൻ്റെ ഇഷ്യൂവും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഒരു വൃത്തികേടായി തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇനി ചെയ്യാതെ ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹെയറാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മെസ്സിയിൽ മേലത്തെ ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഷാർപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുക അധികം പ്രഷർ പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത ഭാഗം ആ വെള്ള ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെള്ളം മുടിയണം അപ്പോൾ അത് കാരണം കൂടെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം അവിടെ ഇല്ലാതെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിക്ക് ഒന്ന് കൃഷ്ണമണി ഒന്നുകൂടി കറുപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ മറ്റേ ജെൽ പെന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ മറ്റേ ഏതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ശരിക്കും പോലെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒറിജിനാലിറ്റി മുഖത്തിൻ്റെ ആ പെയിൻറ്റിങ് കളർ പെയിൻ കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും റിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും ഇതുമാതിരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ നിഴലിൻ്റെ ആ ഒരു വേണം ഒരു ഒരു ഇത് ചെവിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചെവിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെവിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ നല്ല വെളുപ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഫുള്ളും നിഴലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് എത്രയാണ് ഇത് ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയണത് ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ശരിയല്ല ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചുണ്ട് ഹെയർ ഒന്നും എപ്പോഴും ശരിയല്ല എന്നറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ഓരോരോ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് 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 പിന്നീടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ചിത്ര ഒരു പെൻസിൽ ഡ്രോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വരച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബനിയൻ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീഷർട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വരയ്ക്കില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇടുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനുള്ളൊരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഇതാവും ചെയ്യും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തീരുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ വരച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ടൈം എടുക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഭാഗത്ത് ഞാൻ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇതാക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേഡ് പെൻസിൽ